നമസ്കാരം നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പൊ നമ്മള് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ആണല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളില് കനാൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ കനാൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് പിന്നെ സോയിൽ റോഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിലെ കനാൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കനാൽസ് നോക്കി അല്ലെ പല ടൈപ്സിൽ നമ്മൾ കനാലിനെ പല ബേസിസില് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അല്ലെ ഓർമ്മയില്ലേ കുറച്ച് ദിവസമായല്ലേ ഇറിഗേഷന്റെ ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പൊ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് കനാൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പെർമനന്റ് കനാല് ഇനണ്ടേഷൻ കനാല് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാല് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാല് പിന്നെ മെയിൻ കനാൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് വാട്ടർ ഫോഴ്സ് അല്ലെ അങ്ങനെ പല പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ടേം പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് ഒരു ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം എന്താണ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പേസിംഗ് ഗിവൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കട്ടിങ് ആൻഡ് എംബാങ്ക്മെന്റ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ടു കട്ടിങ്സ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ടു എംബാങ്ക്മെന്റ് അതിനെന്താണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് ആ ബേംസ് അല്ലെ ബേം എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ ബി ഇ ആർ എം ബേം ബേംസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കനാലിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാവുന്ന റെജിമി കണ്ടീഷൻ എന്താണ് റെജിമി കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ നമ്മളൊരു സ്ലോപ്പിലായിരിക്കും കനാലൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേങ്കിൽ കാലക്രമേണ ആ കനാലിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ബെഡിൽ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും കനാലിന്റെ താഴെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആയി നമ്മുടെ സൈഡിലൊക്കെ കനാലിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇവര് വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടും അങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടി കൂടി ആ കനാലിന്റെ സ്ലോപ്പിൽ മാറ്റം വരും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിൽ എത്തും അപ്പൊ ആ ഒരു പുതിയ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ആ റെജിമി കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ കുറെ കനാലിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് നോക്കി അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് കനാല് ഒറിയന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെ ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന്റെ താഴെ നമ്മൾ കട്ടിങ്ങിലൂടെ കട്ടിങ്ങിൽ കനാല് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന്റെ മുകളിൽ കനാല് മുഴുവനും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന്റെ മുകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് കനാലിന്റെ ബെഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന്റെ മുകളിലാണ് അത് കനാലിൽ ഫുൾ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതുപോലെ കനാലിൽ പാർഷ്യൽ കട്ടിങ് അല്ലെ അതായത് ബെഡ് ലെവല് കനാലിന്റെ ബെഡ് ലെവല് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന്റെ താഴെയും കനാലിന്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവല് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന്റെ മുകളിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കനാലിൻ പാർഷ്യൽ കട്ടിങ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു പുതിയ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ബാലൻസിങ് ഡെപ്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മണ്ണ് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കനാലിന്റെ സൈഡിൽ എംബാങ്ക്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് എത്രത്തോളം നമ്മൾ കുഴിക്കണം എത്രത്തോളം സോയിൽ നമുക്ക് വേണം 
എന്നാൽ നമുക്ക് ആ സോയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം എന്തുണ്ടാക്കാം ആ കനാലിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എംബാങ്ക്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം കനാൽ എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെയാണ് ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മുടെ വിത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എത്ര ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ കനാൽ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞത് കനാലിന്റെ ലൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കനാൽസിൽ ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈനിങ് ടെമ്പററി ലൈനിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെർമനന്റ് ലൈനിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ലൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നോക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ കെനാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇറിഗേഷൻ കെനാൽസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് കൺട്രോളിംഗ് ദ വീഡ് ഗ്രോത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കനാലിൽ കുറെ ചെടികളൊക്കെ വളരും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വെച്ചാൽ കനാലിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാ ചെടികളുടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ വേണ്ടാത്ത അൺവാണ്ടഡ് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വീട് എന്ന് പറയാം അല്ലെ കള എന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പൊ ഈ പുല്ലിൽ കള പറക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും വേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ചെടി അതിനെയാണ് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ വീഡ്സിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ ആ വീടിന്റെ ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ കനാൽസ് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ റിമൂവൽ ഓഫ് സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിൽറ്റ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുള്ള കനാലിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം താഴേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടും അല്ലെ അപ്പൊ ആ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കനാലിന്റെ ഡിസ്ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും അല്ലെ അതിന്റെ വോള്യൂം കുറയും കനാലിന്റെ വോള്യൂം കുറയും അതോടൊപ്പം അതിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വോള്യൂം കുറയും അല്ലെ അപ്പൊ ആ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ കനാൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പിന്നെ ഒന്നാണ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ കനാൽ ബാങ്ക്സ് അതായത് നമ്മുടെ കനാലിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എംബാങ്ക്മെന്റ് അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കിയെടുക്കുക കാരണം അഥവാ കനാലിന്റെ വെള്ളത്തിൽ ആ വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ അത് ഈ ഒരു കനാൽ ബാങ്കുകളെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ ക്ലോസിംഗ് ദ കനാൽ ബ്രീച്ചസ് അതായത് കനാൽ ബ്രീച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോ വല്ല ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ വരും ആ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ബ്രീച്ചസ് എന്ന് പറയാം ആ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഡിസൈനിങ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബാങ്കിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ടാമ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതായത് നല്ല സ്ട്രോ നമ്മൾ ടാമ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെ സോയില് നല്ല ടാമ്പിങ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇടയിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിങ് വന്നാൽ അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളം ബാങ്കിലൂടെ ഒലിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ബാങ്കിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒലിച്ചപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ വെള്ളം ഒരു ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 
അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ബ്രീച്ചസ് വരാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കനാലിനെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കൺട്രോളിംഗ് ദ വീഡ് ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം വീഡ്സ് ആർ വാട്ടർ ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ വെള്ളത്തിലുള്ള ചെടികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക വീഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇഫ് ഗ്രോത്ത് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് അൺചെക്ക് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കെനാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വീഡ്സിന്റെ നമ്മുടെ ആ കെനാലിന്റെ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയും ഇഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഇസ് ലെസ് ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ദ സിൽറ്റ് ഡെപ്പസിഷൻ ഇസ് മോർ ഇൻ ദ കെനാൽ ദ വീഡ് ഗ്രോത്ത് വിൽ ബി മോർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെടികൾ വളരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റ് ഡെപ്പസിഷൻ അല്ലെ മൺ ആ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചെടി വളരാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലാണ് So, weed growth can be controlled by resorting to the following methods. Now, what do we need to do with weed growth? We need to increase the velocity of the flow. Increasing the velocity of flow. We need to increase the velocity of the flow. We need to increase the velocity of the flow. Now, what do we need to do by introducing rush rotation methods? അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മുടെ കനാല് ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് ദിവസം വരെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വെക്കും ഓക്കെ അതായത് അത് ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കും ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അതിലൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ആ കനാലിൽ വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ കനാൽ ബെഡ് കനാലിന്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ will be exposed to sun. Okay. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് ചൂട് തട്ടി അവര് ഡ്രൈ ആവും ഉണങ്ങും അപ്പൊ അവിടെ വീഡ്സ് വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ റഷ് റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ അതായത് ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോ അതിലൊരു മൂന്ന് ദിവസം കനാലിൽ വെള്ളം ഒഴുക്കാതെ ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കുമ്പോ എന്ത് എന്ത് പറ്റും ആ കനാലിന്റെ ബെഡിനൊക്കെ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് അവിടെ ചെടികൾ വളരാനുള്ള സാധ്യത കുറയും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ റിമൂവിങ് ദ വീഡ്സ് ഒരുപാട് വീഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട് ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ അതിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അല്ലെ എഴുതാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്നാലും അങ്ങനെ സ്വന്തമായി എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ നോ സിൽറ്റ് ഡെപ്പസിഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബീ അണ്ടർ സസ്പെൻഷൻ ഇൻ വാട്ടർ വിൽ നോട്ട് പെർമിറ്റ് ദ റേസ് ഓഫ് ദ സൺ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ സൈഡ് Hence, weeds cannot grow. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂട്ടിയാൽ അവിടെ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും അടിഞ്ഞു കൂടില്ല അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കലങ്ങിയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കലങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം താഴേക്ക് എത്തില്ല ഓക്കെ താഴേക്ക് എത്തിയാല് സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ചെടി വളരൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സൂര്യപ്രകാശം സിൽത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാരണം താഴേക്ക് എത്തില്ല അതായത് ബെഡിലേക്ക് എത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും വീട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് റഷ് റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അലൗവിംഗ് കനാൽ ടു ഫ്ലോ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഡിസ്ചാർജിംഗ് കപ്പാസിറ
and closing the supply for some time so that the weeds if any on the bed and sides of the canal will burn off due to the heat of the sun appo nammal korchu divasam oru high supply la canal ne discharge cheyya pinne korchu divasam oru discharge illade canal ne anakada vekkya appo ഏതെങ്കിലും ചെടികളൊക്കെ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവര് വെയിലിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകും പിന്നെ അതുപോലെ റിമൂവിങ് ദ വീറ്റ്സ് റിമൂവ് ആയത് മെക്കാനിക്കലി ഓർ ബൈ മാനുവൽ ലേബർ ഒന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാര് പറക്കേണ്ട വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വീറ്റ്സ് കളയണം അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് റിമൂവൽ ഓഫ് സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളില് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കനാലിൽ കയറാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റിവറിൽ നിന്ന് കനാല് ഓഫ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മുടെ പുഴയിൽ നിന്ന് പുഴയുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് കനാല് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡേഴ്സും സിൽറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ വെക്കും അല്ലെ അത് നമ്മള് കോമ്പണൻസിൽ പഠിച്ചതാണ് കനാൽസിന്റെ കോമ്പണൻസിൽ പഠിച്ചതാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ സിൽറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡേഴ്സ് അതുപോലെ സിൽറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വെക്കും ഇറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് അറ്റ് ദ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പൊ സിൽറ്റ് കയറാതെ നമ്മൾ പൊതുവെ ആ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണ് സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ കനാൽ ബാങ്ക് ബൈ സിൽറ്റിംഗ് ടാങ്ക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് കനാൽ ബാങ്ക് അല്ലെ എംബാങ്ക്മെന്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആക്കാം എന്ന് നോക്കാം In the case of canals running in full embankment, banks of the canal become weak due to pressure of flowing water. Now, we have learned three cross sections of the canal. Yes, canal in full cutting, canal in full banking, canal in partial cutting. Now, what is canal in full banking? What is the case? That is, നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന്റെ മുകളിലാണ് കനാലിന്റെ ബെഡ് ലെവല് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ ഈ എംബാങ്ക്മെന്റിനെ ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വെള്ളം എംബാങ്ക്മെന്റിനെ ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ ഈ എംബാങ്ക്മെന്റിന് അതിന്റെ കൂടെ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് So hence it's essential to strengthen the canal banks. That's why we have to strengthen the canal banks. Okay, the canal banks should be strengthened. How do we strengthen the canal banks? Yes, there are a few methods to strengthen the canal banks. One is in and out method. One is long reach method. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ സിൽറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് അതെന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് ഹിയർ എക്സ്ട്രാ ബാങ്ക്സ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് പാരല ടു ദ കനാൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദം ബൈ ക്രോസ് ബാങ്ക്സ് അറ്റ് ആൻ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ബാങ്ക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള എംബാങ്ക്മെന്റിന് പുറമെ നമ്മള് വേറെ കുറച്ച് എംബാങ്ക്മെന്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ എംബാങ്ക്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും അത് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള എംബാങ്ക്മെന്റിനോട് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് എംബാങ്ക്മെന്റ്സും തമ്മില് ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രോസ് ബാങ്ക്സ് spurs are provided to encourage silt deposition appo nammade aa rendu embankment um thammil join cheyna cross bank galde edeyile nammal endu kodukum 
സ്പർസ് കൊടുക്കും സ്പർ സ്പർസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോയിൻസ് അല്ലെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഗ്രോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ബാങ്കിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി നിൽക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ഗ്രോയിൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ സ്പർ അപ്പൊ നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് എല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി നിന്നാൽ അവിടെ വെലോസിറ്റി കുറയും അല്ലെ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോ വരുന്ന വെലോസിറ്റി കുറയും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെല്ലാം താഴേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടും ഓക്കെ സോ വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ കനാൽ എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ആൻ ഇൻലെറ്റ് ഇൻ ടു ദ എൻക്ലോഷർ ആൻഡ് ഗോസ് ഔട്ട് ത്രൂ ആൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് അപ്പൊ ഒരു ഇൻലെറ്റിലൂടെ കയറും വെള്ളം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും As water enters into the enclosure, it deposits cell particles as certain retention period is given. After some time, pure water is allowed to join the canal water. Now, we have to get a little bit of water. We have to get a little bit of water. If we get a little bit of water, we have to get a little bit of silt particles. We have to get a little bit of water. No, you have to get a little bit of water. നമ്മൾ വെള്ളം അനക്കാതെ വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം താഴേക്ക് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കെനാൽ ഇത് നമ്മുടെ കനാലിന്റെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് സ്പർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കനാ ഈ വെള്ളം കുറച്ചു നേരം അനക്കാതെ വെക്കും അപ്പൊ എല്ലാ സെൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും വന്ന് താഴോട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടും ഓക്കെ ദിസ് സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ കനാൽ ബാങ്ക്സ് അപ്പൊ ഈ അടിഞ്ഞു കൂടിയ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡിലേക്കൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടിയ സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ആ ബാങ്കിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് ഇനി അടുത്തതാണ് ലോങ് റേഞ്ച് മെത്തേഡ് ഹിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രോസ് ബാങ്ക്സ് വേരീസ് ഫ്രം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് അതായത് വൺ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലാണ് രണ്ട് ബാങ്കുകളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം and full discharge of the canals is diverted to have some detention period app endha cheynadu ennitte nammal ee canal ile discharge korchu nerathekku nu divert cheyi aa vera sthalathekku ulikku vidu aa samayathu avada idu pole silt particles ella madinju pogu rest of the method is same as in case of in and out method ennitte aa adinju koodiyadinu shesham നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരിച്ച് കനാലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴുക്കി വിടും അതാണ് ലോങ് റീച്ച് മെത്തേഡ് പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഇന്റേണൽ സിൽറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ എന്താ സെക്ഷൻ ഓഫ് കനാൽ ഇസ് വൈഡ് ആൻഡ് സ്പെർസ് ആർ കൺസ്ട്രക്ടഡ് ടു എൻകറേജ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിൽറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കനാല് കുറച്ച് വിത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും കനാലിന്റെ വിത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സ്പർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അതായത് ആ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ അതാണ് സ്പർ സ്പർസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കനാലിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് സ്പർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം സിൽറ്റ് വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടും but it is possible only when a new canal is being excavated sides are dressed according to the required slope after the silting time has reached up to the top of the bank aba ee or silting internal silting method nu parayunnathu eppalaano nammal pudhiya or canal undakkunnathu aa or avasarathile ee or method pattum kaaranam namakku adine spar rakke undakki edukkanam alle 
സ്പറ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ചെറിയ ടാങ്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ന്യൂലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കനാൽസിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതാണ് ചീപ്പസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈ മൂന്നിലും ചീപ്പസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ സിൽറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് കാരണം ബാക്കി രണ്ടിലും നമ്മൾ വേറെ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ വേറെ എംബാങ്ക്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കുള്ള എംബാങ്ക്മെന്റിനോട് പാരലായി നിൽക്കുന്ന എന്നാൽ കുറച്ച് ദൂരെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എംബാങ്ക്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പ് മെത്തേഡ് ഇന്റേണൽ സിൽറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ള എംബാങ്ക്മെന്റിന് നമ്മളൊരു സ്പർണ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ അല്ലെ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കനാൽ റെഗുലേഷൻ വർക്ക്സ് ആണ് എന്താണ് കനാൽ റെഗുലേഷൻ വർക്ക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് റെഗുലേഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച അതേ ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ടു പരിചയമുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ റെഗുലേഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ടഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓർ വെലോസിറ്റി ഇൻ എ കനാൽ ഇസ് നോൺ ആസ് റെഗുലേഷൻ വർക്ക്സ് എന്താണ് റെഗുലേഷൻ വർക്ക് ഏതൊരു സ്ട്രക്ചറും ദാറ്റ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്ടഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് അതിനകത്ത് കനാലിനകത്ത് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ട്രക്ചറും ഓക്കെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാവട്ടെ എന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ആ റെഗുലേഷൻ വർക്ക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെഗുലേഷൻ വർക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ അതിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കനാൽ ഡ്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ ഫോൾസ് പിന്നെ കനാൽ സ്ലൂയിസസ് ഓർ മോഡ്യൂൾസ് ഓർ ഔട്ട്ലെറ്റ് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും കനാൽ സ്ലൂയിസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ തന്ന അതന്നെയാണ് എന്ത് കനാൽ മോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ കനാൽ എസ്കേപ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് റെഗുലേഷൻ വർക്ക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് തന്നെ കനാൽ ഡ്രോപ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഓഗി ഫോൾ റാപ്പിഡ് ഫോൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്റ്റ് ഫോൾ ട്രെപ്പിസോയിഡൽ നോച്ച് ഫോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഷെയ്പ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് വീഴുമ്പോ അപ്പൊ അതാ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ എന്താ ഇതാണ് ഡ്രോപ്സ് സ്ലോപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അഥവാ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലായാൽ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ലോപ്പിലും കൂടുതലായി സാധാരണ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെയാണ് ഈ ഫോൾസ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അതായത് വെള്ളം വീഴുമ്പോ പതുക്കെ വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ ഷെയ്പ്പ് ആ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഷെയ്പ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നാലെണ്ണായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ കനാൽ സ്ലൂയിസസ് ഓർ മോഡ്യൂൾസ് ഓർ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് കനാൽ സ്ലൂയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്ചാർജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ കുറെ കനാൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മെയിൻ കനാൽസ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽസ് അല്ലെ അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മുടെ പാടത്തേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ കനാൽസ് എല്ലാം ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മുടെ പാടത്തേക്ക് വരുന്ന ഫീൽഡ് ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കോഴ്സ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും 
ആ ആ ഫീൽഡിലത്തെ ഓണമസ്ഥനായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോ നമ്മുടെ ആ വരുന്ന വെള്ളം ആ വരുന്ന കനാലിൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഡിസ്ചാർജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് മോഡുലാർ ഔട്ട്ലെറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മോഡുലാർ ഔട്ട്ലെറ്റ്സും പിന്നെ അടുത്തത് കനാൽ എസ്കേപ്സ് ആണ് അത് വെള്ളം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് സംവിധാനങ്ങളാണ് എസ്കേപ്സ് തരാം ഇവിടെ കനാല് കനാലിൽ വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് എസ്കേപ്സ് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ വെള്ളം എക്സസ് ആയി വരുന്ന വെള്ളം കളയാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ അത് മൂന്ന് തരത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കൗറിംഗ് എസ്കേപ്സ് സർപ്ലസ് എസ്കേപ്സ് ടെയിൽ എസ്കേപ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കി തുടങ്ങാം ആദ്യം കനാൽ ഡ്രോപ്സ് ആണ് അല്ലെ കനാൽ ഡ്രോപ്സ് അഥവാ കനാൽ ഫോൾസ് കനാൽസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബെറ്റ് സ്ലോ ടു നെസസിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫ്ലോ അറ്റ് എ റെഗുലേറ്റഡ് വെലോസിറ്റി അപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കനാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കും അല്ലെ ആ കനാലിന്റെ ബെഡിന് ഒരു ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലോപ്പ് അതായത് കനാൽ ഇപ്പൊ ലെങ്ത് വൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഒഴുകണതെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത് വൈസ് കുറച്ച് ചെരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല തനിയെ ആ ഒരു കനാലിൽ വെള്ളം ഒഴുകും അല്ലെ വെൻ നാച്ചുറൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓവർ വിച്ച് എ കനാൽ ഇസ് കാരിയർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ കനാൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ കനാൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ബൈ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് വാട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്സ് എറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻറ്റർവെൽസ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ലോപ്പിലും കൂടുതലാണ് ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സ്ലോപ്പെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനത്തിനെയാണ് കനാൽ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറയാം ഡ്രോപ്പ് ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ചാനൽ ബെഡ് ഡ്രോപ്പ് വാൾ ബിങ് എ റീറ്റൈനിങ് വാൾ ദ ഏപ്രൺ ആൻഡ് വിങ്സ് ഫോമിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വാൾസ് to prevent the drop wall being under scoured or outflanked or the channel being eroded by the velocity due to the drop adayidu nammude canal drop ennu parayunnathu or vertical step aanu le channel bed ipo idana channel bed engil adile verunna or vertical endana വർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന അതാണ് ഡ്രോപ്പ് അത് റീറ്റൈനിങ് വോൾ ഒക്കെ പോലെ ഉണ്ടാവും കാണാൻ ഓക്കെ റീറ്റൈനിങ് വോൾ പോലെ ഉണ്ടായി ഇതാണ് അപ്സ്ട്രീം കനാലിന്റെ അപ്സ്ട്രീം എന്നിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വീഴും ഓക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ വീഴുമ്പോ നമുക്കറിയാം വെള്ളം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വീഴുമ്പോ കനാലിന്റെ ബെഡിന് ബെഡിന്റെ സർഫസില് എന്താണ് ഉള്ള സോയിലൊന്നും ഒലിച്ചു പോവാൻ പാടില്ല അല്ലെ കാരണം കുത്തി ഒലിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ബെഡിനൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് ഒരു ഏപ്രൺ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മള് മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് കൺവേർട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതിന്റെ ഡിസൈനിലൊക്കെ കണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു ഏപ്രൺ കൊടുക്കുക അല്ലെ അത് വിയറിന്റെ ഡിസൈനിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ നമ്മള് ഇങ്ങനൊരു മേസൻട്രി വാള് കൊടുത്ത് അതിനടിയിൽ ഏപ്രൺസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് കൊടുക്കും അല്ലെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം വരുന്ന വീഴുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഇമ്പാക്ട് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഈ എനർജീനെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് റിക്വയർ ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോ ദാറ്റ് അപ്രോച്ച് വാട്ടർ ഷോൾ ബി മെയിൻറ്റെയിൻ അത് നോർമൽ വെലോസിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ സർഫസ് സ്ലോപ്പ് ദ കനാൽ ഫോർ വേരിയിങ് ഡിസ്ചാർജ് മേ ബി പാസ്റ്റ് ആവും അപ്പൊ നമ്മുടെ 
എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഏരിയ ഒക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ കാരണം നമ്മുടെ വരുന്ന എന്താണ് കെനാല് കെനാലിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കെനാലിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നേരെ മറിച്ച് നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്ലോപ്പ് സ്റ്റീപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടീഷൻസിനെയും കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഡ്രോപ്പ് അപ്പൊ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മള് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ലോപ്പിലേക്ക് ആക്കി ആക്കി കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ റേസിംഗ് ദ ഡ്രോപ്പ് വോൾ ടു ദ എഫ് എസ് എൽ ഓഫ് ദ കെനാൽ അബൌ ദ വർക്ക് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രോപ്പ് വാളിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് കെനാലിന്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലിന്റെ അത്രയും റേസ് ചെയ്ത് വരും കണ്ടോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്സ്ട്രീം കെനാല് ഒഴുകുന്ന കെനാല് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് കൂടി ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സ്ലോപ്പ് അങ്ങ് കൂടി അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു റീറ്റേനിങ് വാൾ പോലെ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്സ്ട്രീം കെനാലിന്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വാൾ അങ്ങ് റേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോൾസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഓഗി ഫോള് റാപ്പിഡ് ഫോള് വേർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്റ്റ് ഫോള് സപ്പിസോയിഡൽ നോട്ട്സ് ഫോള് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് ഓഗി ഫോൾ ഹിയർ വാട്ടർ ഇസ് സ്ലോലി ലെറ്റ് ഡൗൺ ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് കേൾസ് ഓൺ ദ സർഫസ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ വെള്ളം വീഴുമ്പോ നമ്മൾ ആ റീറ്റെയിനിങ് വാളിന് കൊടുക്കുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കൂ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കേൾഡ് ഷെയ്പ്പാണ് കണ്ടല്ലേ റീറ്റെയിനിങ് വാളിന് ഒരു കേൾഡ് ഷെയ്പ്പ് ഈ ഷെയ്പ്പിനെ നമ്മൾ ഓഗി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓഗി കേവ് ഓഗി കേവ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഓഗി ഫോൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നതാണ് ഓഗി ഫോൺ സോ ഹിയർ വാട്ടർ ഇസ് സ്ലോലി ലെറ്റ് ഡൗൺ ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് കേവ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് അല്ലെ കേവ്സ് ആയിട്ടാണ് വെള്ളം വീഴുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ പിച്ചിങ് ലൂ സ്റ്റോൺസ് ഓൺ ദ ബെഡ് ആൻഡ് സൈഡ് ഫോർ എ കൺസിഡറബിൾ ലെങ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴെ ഈ വെള്ളം വീഴുന്ന അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക ആ സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് വലിയ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് നമ്മൾ വെറുതെ ലൂസ് ആയിട്ട് ഇടും കോൺക്രീറ്റ് വെച്ച് ടൈറ്റ് പാക്ക് ആക്കാതെ ലൂസ് ആയിട്ട് ആ സ്റ്റോൺസ് അങ്ങ് ഇടും അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വരുന്ന വെള്ളത്തിന് എനർജി ഉണ്ട് അല്ലെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എനർജി ഒക്കെ ഇവിടെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഈ എനർജി ഒക്കെ താഴെ എത്തുമ്പോ ഈ എനർജിന്റെ ഒക്കെ ഇമ്പാക്ട് വരെ എവിടെയാണ് ആ ഈ ഫ്ലോറിനാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്ലോറിനാണ് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഇമ്പാക്ട് വരിക അല്ലെ വന്ന് അടിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് തടയാൻ നമ്മൾ കുറെ കല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൂസ് ആയിട്ടങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ലൂസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ വെള്ളം വന്ന് വീണുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റോൺസ് അങ്ങ് കൊന്തും പക്ഷേങ്കിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ള സ്റ്റോൺസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വലിയ കല്ലുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്റ്റോണിന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് തനിയെ ആ സ്റ്റോൺ വന്ന് താഴേക്ക് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇതിപ്പോ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കാരണം ഫ്ലോറിന് തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് കൊടുക്കുമ്പോ ആ സ്റ്റോൺസ് ഒന്ന് പൊന്തും പക്ഷേങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോൺസ് താനെ താഴോട്ടേക്ക് തന്നെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും അതാണ് ആ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പ്രോപ്പർ എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ എനർജി ഓഫ് ഫോളിംഗ് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വീഴുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പ
rapid falls ile endha cheynadu idanu nammada upstream water alle upstream water pinne idu downstream like ettaanu appo nammal adine edakki or 1 in 10 allengil 1 in 20 slope okkana kodukka downstream like ettikan vendittu this slope assures the formation of an hydraulic jump appo ee slope kodukkunnadinte karyam endha nu vechal idu pole ee slope kodukkumbo ee 1 in 10 slope kodukkumbo ee veeyna vellathinu ivide hydraulic jump create cheyum hydraulic jump ennu parnal ningale fm il okka padicha karyam alle alla fm padichittilla alle ningale okay hydraulic jump ennu parnal onnum illa nammade veeyna vellam vellam oru mogalil ninnu thaayekku veedu alle ipo ningale dam il okka poya kaanuje ആ ഒരു മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വെള്ളം വീഴുമ്പോ എന്ത് പറ്റും ആ വീണ വെള്ളം ആ പ്രഷറിൽ പൊന്തും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം വീഴുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ആ വെള്ളം തെറിക്കും മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകും അല്ലെ ആ ആ ഒരു ഫോർമേഷനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് എന്ന് പറയാം ജമ്പ് വെള്ളം ചാടുക അല്ലെ ഇവിടെ തട്ടി ചാടുക ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഓഗി ഫോൾസിന്റെ കേസിലും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അവിടെയും എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് വഴിയാണ് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ വൺ ഇൻ ടെൻ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോ വെള്ളം ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് പൊന്തും ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയും എന്ത് നടക്കുന്നത് എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് വേർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്ഡ് ഫോൾ ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു